সেই রূপা ঠাকুরানি তুই আমাকে আশীর্বাদ দিয়েছিলি না কেন কেন আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলি কেন আমাকে স্বপ্ন দেখিয়ে আমার মন কেড়ে নিলি কেন ভাগ্য চুরমার করে দেওয়ার জন্য না তুই কি এটাই চেয়েছিলি বল জবাব দে ছোট থেকে শুনে এসেছি কুমারীর মনের কথা তুমি সব বোঝো তাহলে এরকম চলনা করলে কেন আমাকে মিথ্যে বললে কেন 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 সে আমাকে ঠকাতে পারবে না এই বন্ধন খুলো না কাঞ্চন আমাকে বিশ্বাস করো না বিশ্বাস করেছিলাম কিন্তু আর নয় আমার কথাটা তো শোনো কি আর শুনবো তোমার আপনার আপনার আমাকে কিছু বলারও নেই আর আপনার থেকে আমার কিছু শোনারও নেই যুবরাজ আমাকে ভুল বুঝো না কাঞ্চন কালকের আর আজকের মধ্যে কোনো তফাত নেই আছে মাটি আর আকাশের তফাত আপনি যুবরাজ চন্দ্রকান্ত আর আমি বেদের মেয়ে কাঞ্চন আমাকে ভুল বুঝো না কাঞ্চন এই ঠাকুরকে সাক্ষী রেখে আমরা যে শপথ করেছিলাম আমার উপর অভিমান করে এই পবিত্র বন্ধনকে তুমি অসম্মান করো না কাঞ্চন শপথ আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি রূপার কাহিনী এবার আমার জীবনে ঘটতে চলেছে না না কাঞ্চন না আমি ভগবানকে সাক্ষী রেখে আজকে আবার প্রতিজ্ঞা করছি তুমি আমার চিরদিনের জন্য আমার আর তুমি যদি বলো তাহলে আমি বাবা মা রাজ্য সবকিছু ছেড়ে চলে আসব তুমি কিছু বুঝতে পারো আমি কেন মিথ্যে বলেছি যদি আমি সত্যি বললে তোমাকে যে হারতাম সেই ভয়ে সত্যি <laughs> 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 আরে সত্যি তো আরে সত্যি বলছিস তো খাটে সত্য আগে পুরো সত্যি তো আগে কেন বলছেন আমি তো নিজে চোখে দেখেছি আরে ফেসেছি রে যেখানে হারালো সেখানে পেলো এদিকে আসছে আসছে খালি কি আসছে ফেসে সে বলে হেসে হেসে মুখে হেসে হেসে মুখে আসছে যে তাহলে আমরা খুব ভালো হবে যা
তোমার নাম কি কাঞ্চনমালা তুমি সেদিন যা নাচলে না তোমার নাম কিন্তু কাঞ্চন না হয়ে মেনকা কিংবা উর্বশী হলে ভালো হতো সত্যি এত সুন্দর নাম দিলে আরে নাম কি দিলাম আমি তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব সত্যি বলছো সত্যি বলছি ওই যে ফুল ফুটেছে ও ওই ফুলটা আমার সেটা দরকার এই আমার মনের কথা বুঝেছো তো হ্যাঁ বুঝেছি এইবারে খুব আনন্দে জন্মদিন পালন করব আমরা আমি খুব আনন্দিত আছি সুমিত্রা কেন জানো কুমারের বিষয়ে আমার সমস্ত ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়ে গেল সে প্রবল পরাক্রমী এবারের উৎসবে সেটা প্রমাণিত করে দিল সমস্ত রাজ্যবাসী আজ তার জন্য গর্বিত আমি আপনাকে বলেছিলাম না ও একদিন সবাইকে আশ্চর্য করে দেবে হ্যাঁ সুমিত্রা সময় এসে গেছে যেদিন আমি ঘোষণা করব এই রাজ্যের ভাবি শাসক আর আমার উত্তরাধিকারীর নাম কে কে হতে পারে সুমিত্রা কে আর আমার কুমার আমি হলাম আপনার চরণতলা দাস আর সব ত্যাগ করে আপনার চরণতলে এই অধম শরণ চরণাশ্রিত সরকার আর এই অধম চরণ নিজের জীবন আর যৌবনটাকে আপনার এই পাদপদ্মে সমর্পিত করে দিয়েছি সরকার এই চামচাগির কথা আমাকে একটা বাঘিনীর মুখে ফেলে দিয়ে রঞ্জিত আরে এ তোর কি অবস্থা হ্যাঁ কি করে না মানে একটা বাঘের সাথে লড়াই করে এমন হয়েছে বাবা অপদার্থ কখনো বাঘের সঙ্গে তো কখনো কুমিরের সঙ্গে খুব লড়াই করছিস হ্যাঁ কিন্তু চন্দ্রকান্ত সঙ্গে মূর্খ কেবল তোর এই ত্রুটির জন্য রাজমুকুটটা আমাদের হাতের কাছে এসেও হাতের বাইরে চলে গেল বাবা আমাকে আর একটা মাত্র সুযোগ দিলে চুপ কর চুপ করলাম বাবা অপগণ্ড অকাল কুষ্মাণ্ড এবারে লক্ষ্য হাসিলের ব্যবস্থা আমি করব বিক্রম বীর রাজ সিং এই ব্যবস্থা করবে হ্যাঁ ব্যবস্থা পুরো একটা ব্যবস্থা করে এসেছিস তুই আজ থেকে কুড়ি বছর আগে একটা চক্রান্ত করেছিলি আজকে আবার কেন এসেছিস এই চক্রান্ত ফল দিল না তান্ত্রিক মহাশয় মানে রাজকুমারীর মৃত্যু হয়েছিল সত্য কিন্তু এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী এখনো জীবিত উত্তরাধিকারী হ্যাঁ তান্ত্রিক মহাশয় মহারাজের বন্ধু সংগ্রাম কেশরীর পুত্র রাজ্যের ভাবি রাজা বুঝে গেছি ভাবি রাজার অকাল মৃত্যু কাল সর্প বুঝেছিস তুই বুঝে গেছি তান্ত্রিক মহাশয় খুব সাবধান 
এই পঞ্চদন্ত সর্প এ দেশেতে বিরল এই সর্প দংশন করলে পৃথিবীর কোনো শক্তি বাঁচাতে পারবে না কিন্তু এ কাজের জন্য এই নে কিছু সাবধান বাবা এটা কি অপদার্থ এটা কি বুঝতে পারলি না অব্যর্থ অস্ত্র এর ভেতরে আছে রাজবংশের সূর্যাস্ত আর তোর ভবিষ্যতের সূর্যোদয়ের কারো মানে মূর্খ অপগণ্ড কুড়ি বছর আগে এমনই একটা ছোট্ট অমোক অস্ত্র এ রাজবংশকে সন্তান শূন্য করেছিল এর ভেতরে আছে কাল সর্প যে সর্প দংশন করলে মৃত্যু অনিবার্য রাজা রানীর উপহার সমেত রাজকুমারের জন্মদিনে আমার তরফ থেকে এই একটা ছোট্ট উপহার চন্দ্রকান্তের জন্ম উৎসব উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজাদের তরফ থেকে আসা উপঢৌকনগুলো উপস্থাপিত করা হোক মগধ রাজার তরফ থেকে অঙ্গরাজার তরফ থেকে কনৌজ রাজার তরফ থেকে আর বর্তমান মহারাণীর তরফ থেকে